Bueno, la, la, la idea de la presentación hoy es comentar algo que ya vienen hablando durante todo el día, no creo que sea algo nuevo en el término de entender el cambio cultural que está pasando con los clientes en la banca del futuro. ¿no? Cuando hablamos de digital banking, sin ninguna duda nos imaginamos un banco transformándose digitalmente, pero no solamente el banco se transforma digitalmente porque quiere, sino porque obviamente está viendo que también está cambiando la cultura y los propios clientes, los, los nuevos clientes o futuros clientes del banco. Y acá es una imagen de donde obviamente aparece un millennial, quien no tiene un hijo que ya está totalmente digitalizado. Y también nos ponemos a pensar si realmente nuestros hijos van a hacer lo mismo que hacíamos nosotros en ir al banco a sacar dinero, en ir al banco a hacer una transacción, a recibir este, alguna cuota o alguna, alguna oportunidad, o entender si tiene que invertir o sacar una caja de ahorro. Claramente nuestros hijos están acostumbrados a un mundo de aplicaciones y a un mundo digital. Y es así como van a exigir como nuevos clientes al banco también. Entonces, esto creo que es un punto fundamental del digital banking. La transformación no se da por un momento porque la tecnología está disponible, porque la misma tecnología que genera esa transformación está disponible hace tiempo, sino que se debe también a los nuevos, a los nuevos clientes que están viniendo, que obviamente piden el mismo tratamiento ya que lo tienen en sus aplicaciones. ¿no? Nosotros teníamos que esperar para ver un programa de televisión una hora específica y un momento del día. Hoy la, los chicos o las generaciones que vienen abajo, esto es on demand. ¿no? Realmente lo pueden hacer, meterse en Netflix, meterse en YouTube y buscar lo que quieren en el momento que quieren y en el momento que lo necesitan. Entonces, un poco de esta experiencia es la que también está empezando a presionar a toda la, a toda la banca tradicional a empezar a moverse y a ser mucho más digital. So, solamente si ustedes se fijan ahí, no voy a repetir el caso del BNB, que la verdad ya ha sido bastante tratado el caso de Netflix. Ustedes se fijan en Nespresso, ¿no sé quién sabe que Nespresso estuvo a punto de quebrar el año 1987? ¿Alguien sabía acá? ¿No? El año 89 hacen un cambio y el cambio era básicamente cambiar los segmentos de clientes, le vendían a empresas, le empezaron a vender a la persona natural. Había un canal de distribución indirecto, le empezaron a vender con un modelo directo. Y el tercer cambio, que es el más importante, entendiendo un poquito el concepto de experiencia de cliente, más allá de la transformación de la compañía, empezaron a crear los clubes de membresía. Ya el año 89, Nespresso crea el club Nespresso. Y la verdad es que la compañía se fue hacia arriba y en dos años lograron revertir prácticamente cinco años de pérdida. Por lo tanto, lo que dice Carlos, una cosa es la innovación, la transformación digital, pero también hay que escuchar lo que el cliente quiere, cómo lo atiendan, dónde lo atiendan y finalmente que la experiencia del cliente sea que venga del cliente, que no sea algo que inventemos nosotros en las compañías puertas afuera o puertas adentro, sino que entendamos bien qué es lo que quieren los clientes. Totalmente, y gran parte de eso, de la digitalización, es digamos, parte de lo que el cliente o las costumbres del cliente que se van cambiando, inclusive la experiencia que el cliente va ganando frente a estas nuevas tendencias. ¿no? Gran parte de estas empresas que están acá son startups que no tienen más de 4 o 5 años y que han revolucionado el mercado. ¿no? no podemos poner en duda lo que hizo Uber para el mercado de transporte y lo que está haciendo y lo que hizo Airbnb para todo lo que es el mercado tradicional de alquileres y demás. Entonces, realmente son empresas que nacieron digitales, que transformaron fuertemente una, una, una vertical que estaba dominada o ya tenía sus hilos y que lo mismo estamos viendo, la misma experiencia la estamos viendo con las fintech en banca. Mismas presiones, hoy vimos acá este, antes un par de startups hablando de innovación, este, vimos bancos tradicionales haciendo hackatones y cada vez lo estamos viendo, viendo mucho más. Y la típica presión que estamos viendo del lado de las fintech, que están presionando a la banca tradicional. ¿no? Hoy, por ejemplo, podés enviar desde algunas partes del mundo por Messenger de Facebook, podés enviar dinero. ¿no? Entonces, ya tenés a Facebook que se está transformando en un banco, algo que es totalmente normal para un, para un chico que maneja este, todos los días la mensajería con sus padres, sus amigos por Facebook, en la misma interfaz, en la misma interfaz, lo más complejo que es llevar a un cliente de una interfaz a otra, están logrando hacer transacciones de dinero por ahí. ¿no? Entonces, todas estas presiones, todas estas nuevas tecnologías, criptomonedas, eh, blockchain, este, toda la parte de pagos digitales, facturas digitales, este, toda la parte de préstamos, crowdfunding, la posibilidad de ahora de startups poder fondearse a través de justamente capacidad global y poder salir con un proyecto, están generando muchísima presión a la fintech, que lo vemos, que las banca tradicional está buscando aumentar obviamente los canales, la omnicanalidad, que es algo que vengo escuchando en banca hace tiempo, 
ahora cada vez más presionado por las redes sociales. La, el Customer Experience, sin ninguna duda, el banco quiere aumentar y, y, y dar una, mejor, una mejora en esa, en esa parte de, de, de Customer Experience. Y por supuesto, la agilidad, ¿no? el Time to Market, la posibilidad de salir rápido con productos al mercado en esta era digital, donde el tiempo sí. obviamente es importantísimo. Sí, como dice Carlos, acá hay un concepto de... ¿Cuántos de acá? Yo creo que lo saben, pero la diferencia entre omnicanalidad y multicanalidad. ¿Quién lo podría explicar? En dos, dos conceptos. ¿Alguien lo podría explicar? A ver, ¿la diferencia cuál es? En la omnicanalidad estamos poniendo al cliente al centro. Todos los canales de distribución o de venta están al servicio del cliente. Y la multicanalidad lo que dice, explotemos el canal presencial, explotemos la web, explotemos el mobile, pero cada canal en forma separada. De alguna forma esta invitación es a pensar que todo este esfuerzo por levantar nuevas oportunidades, nuevas formas de atender a nuestro cliente, probablemente el costo de oportunidad para el banco hoy día es muy alto. Es muy alto tener horas de ingeniería de desarrollo, liberemos esas horas, apoyémonos en la fintech y probablemente lo que vamos a tener es una comunidad de colaboración más liviana en donde el banco se va a dedicar a su negocio. Totalmente, totalmente. Creo que la banca tradicional tiene mucho que aprender de la startup, asumir parte de esa cultura, digamos, de innovación y de innovación en todas las áreas, no solamente generar o, por, o presentar un gerente de innovación, sino realmente poder brindar esa innovación en todas las áreas y hacer un leverage de toda la, de toda la canalidad que va absorbiendo diferentes clientes y diferentes recursos que van impactando con los clientes. ¿no? Bien, y acá es una, básicamente una comparativa ¿no? de, de las más básicas y a veces necesarias para poder bajar conceptos. ¿no? que es el banco tradicional en, tres, en cuatro puntos, digamos, importantes de producto, procesos, desarrollo y tecnología contra un banco digital. ¿no? Y estos son de, de los cambios más claros que podemos ver entre una banca tradicional y una banca digital. ¿no? En términos de los productos, los productos clásicos de la banca clásica, ¿no? el account, digamos, tener una, una cuenta, la, la transferencia de dinero, la parte de préstamos. Y en Digital Banking se está hablando de otras cosas totalmente, ¿no? de la posibilidad inclusive de crowdfunding con peer-to-peer, -peer, la posibilidad de cripto, alrededor de criptomonedas e inclusive de eh, posibilidad de interfaciar con blockchain para poder tener trazabilidad, la identidad. Hoy vimos varias experiencias con aplicaciones móviles, con selfie, abrís una cuenta, cerrás una cuenta, pedís un préstamo y demás. Claramente esos son los productos de una banca digital y no los típicos productos que tenés que ir a, a una sucursal. En términos de los procesos, algo extremadamente importante, no es tecnológico, pero realmente se requiere parte digamos, de los cambios de la banca tradicional, digamos, cambiar sus procesos totalmente legacy a un proceso mucho más ágil digamos, y, que, que, y automatizado en gran parte para lograr esta velocidad de interrelación con los, con los clientes y la posibilidad de hacer un, digamos, una mejor atención a estos clientes digitales casi que no tienen tiempo y casi no, impersonalizado porque no tengo, no tengo llegada directa, no lo veo presente en, en, el, en la sucursal. Sí, sí, ahí es importante, Carlos, además, entender que esta estructura tradicional, legacy, amparada en estructuras más pesadas, de alguna forma con una arquitectura más tradicional, lo que hace finalmente es que todo el, el, el entregable, todo el desarrollo de aplicativos para los canales, hace trabajar al banco y asumir de alguna forma un recurso de, de horas de infraestructura y de, ITMA, y de, de, de uso de, de TI muy importante. De alguna forma esta invitación es a pensar en un banco que sea capaz de poner los recursos en la innovación de cara a cliente, en el canal de cara a cliente, logrando entender la experiencia del cliente en el punto de venta y dejar que el resto probablemente tenga una estructura un poco más liviana, que converse con una arquitectura nueva, moderna, que haga que el time to market de los productos sea adecuado y que finalmente esté el cliente al centro. Totalmente, totalmente. Nosotros vemos, eh, nos toca trabajar con muchos bancos a nivel LATAM y, y la región y vemos que en el caso de muchas veces de la mejora de clientes, la parte digamos de mejora, estas opciones de mejora, terminan en el grupo de marketing y nunca, genera, nunca entra... No, se, no hay procesos para poder retroalimentar la información del cliente o el feedback del cliente dentro del banco. Termina en un área de marketing, un papelito, una buena, una buena sugerencia de un cliente, pero nunca se le da entrada al banco como para, para poder trabajar ese proceso. También en la parte de desarrollo, algo súper importante, está cambiando obviamente, que muchos de ustedes habrán escuchado de metodologías ágiles, de DevOps y demás, en sus bancos estarán preparándose seguramente o empezarán las charlas, es parte del proceso de cambio, de un cambio de un banco tradicional 
que está preparado y desarrollado para trabajar al tipo waterfall, que tarda meses o por ahí un mes en poder poner un, una, un, un impacto en producción. Bueno, los bancos digitales obviamente trabajan al estilo startup en metodologías ágiles, buscando rápidamente poner en producción lo que, lo que van desarrollando y obviamente van ganando velocidad y time to market. ¿no? Y esto es una de las cosas más importantes que vamos viendo como transformación. Esta transformación de forma de deployment es un cambio cultural dentro de la, de la empresa también. La forma de cómo desarrollar, cómo entregar servicios y cómo presentar esos servicios y esos desarrollos internamente y manejarlos internamente en la empresa. Donde vemos mucho más problemas son en estos temas culturales que en temas tecnológicos. De vuelta, la tecnología está hace tiempo disponible. Ahora el cambio que está transformando el banco es un cambio también cultural, de aprender a cómo manejarse de forma ágil y sin tantos procesos en el medio. Sí. Bien, y por último la tecnología, sin ninguna duda, ¿no? La banca tradicional se ha llenado y ha estaqueado de tecnología por mucho tiempo y hoy lo que se busca es una simpleza en toda la tecnología que se adopta, tecnología que se realmente se requiera, no tecnología por las dudas o preparándome para cuando venga una oportunidad, sino que realmente busca la tecnología, la tecnología adecuada para, para el desarrollo que hay que hacer y realmente se hace esa adopción mucho más simple, además logrando automatización posterior, ¿no es cierto? Bien. Como un caso importante o interesante, es un caso que estamos desde Logicalis trabajando en Argentina con Produban, con Santander, en el cual estamos ayudándolos justamente a adoptar parte de esta cultura de DevOps a través de herramientas inicialmente. Estamos construyendo su Continuous Delivery y Continuous Integration Pipeline para lograr que las áreas de desarrollo sean más ágiles, educando a las áreas de infraestructura que entiendan cuáles son los nuevos requerimientos de las áreas de desarrollo, porque esta, esta necesidad de gran flexibilidad y movilidad, explicándole a altos directivos la, los beneficios de lo que es containers, de lo que es cloud y lo que es absorción de estas nuevas plataformas, con la idea de permitirle al banco ser un banco más ágil, acercarse a, tal vez a la agilidad de una startup en términos de ambientes de desarrollo y de áreas de infraestructura totalmente automatizadas. Sí, bien importante lo que dice Carlos en términos de que al final estos casos, de un caso local, muy conocido por Logical y Jamal, lo he trabajado junto con Red Hat, entender sí. que al final el, el desafío de la transformación digital, tú lo dijiste muy bien, hay procesos, hay, hay infraestructura, hay tecnología, hay procesos de negocio, hay reglas de negocio, pero el gran desafío es la transformación cultural. Total. Acá esto no pasa porque finalmente yo tenga disponibilizado tres canales que finalmente sean eh, los canales más nuevos, más tecnológicos. Si la persona entra por un canal y quiere entrar una, una operación bancaria y la quiere eh, tomar en la web, tiene que finalizarla en la web. Es la aspiración del cliente. Total. Y si el tipo va y en el mobile hace una transacción, quiere finalizarla en el mobile. Por lo tanto, hay de algunas cosas, algunos desafíos que se tienen que plantear y obviamente educar también al cliente en términos de que la transformación cultural de alguna forma los involucra a todos. 100%, totalmente. En estos casos, el gran problema, en este case en particular, fue el tema cultural totalmente. La tecnología estaba, no era tecnología ninguna tecnología nueva, fue tanto acercar al área de desarrollo con el área de fractura, que entiendan cada uno las necesidades y las capacidades que podía tener, trabajar alrededor de la tecnología que ya era existente y que era madura, y que ya inclusive había definido su casa matriz, pero si finalmente fue más un tema de derribar silos internos, este, romper estructuras internas para lograr avanzar y, y ponernos todos en la mesa de acuerdo. Básicamente fue más un trabajo de ese estilo que tecnológico en sí mismo, porque son tecnologías que ya venimos trabajando con otros clientes. Entonces, por acá, acá el desafío no fue tecnológico, sino que fue mucho más cultural de romper silos reales que están hace años puestos en los bancos y que realmente es lo más difícil, digamos, de la transformación digital. A veces no es la tecnología, sino la, la parte cultural. Por último, bueno, somos dos empresas, Logicalis, eh, que están en toda Latinoamérica, integradores, trabajamos con tecnología, ayudamos a empresas a, a transcurrir la transformación digital, tanto Enterprise como Banca, y trabajamos en partnership con Red Hat, lo cual nos nutre de su tecnología y su innovación, y nosotros ayudamos a ellos y a los clientes a implementar sus soluciones en, en grandes clientes, ya sea bancos, este, por supuesto, y, y clientes empresariales. La invitación básicamente, como dice Carlos, eh, acá hay un camino, hay que, y hay un camino que hay que recorrer, probablemente con algunas complejidades más, algunos bancos que ya tienen alguno, algún tramo más avanzado. La invitación es a confiar en nuestra alianza, Red Hat y Logicalis, en que este camino de opción, en el desafío digital que, que, que quieran de alguna forma abordar, lo podamos hacer y lo podamos hacer documentado en casos de éxito 
en experiencia regional y en una capacidad de acompañarlo en este camino que es un camino de transformación cultural y también digital. Muchas gracias. Cumplimos el tiempo. Muchas gracias. Exacto. Thank you.